రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి జనసేన మెంబర్ చాలామంది వచ్చారు కానీ ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్ అయిపోయాక చాలామంది బయటకు వచ్చేస్తున్నారు వాటిని మీరు చెప్తారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా వెళ్ళలేదండి ఏదైతే ఐదారు నెలల ముందు వచ్చేసి పదవులు తీసుకుని లేదా ఎమ్మెల్యేగా టికెట్లు ఇచ్చిన తర్వాత పోటీ చేసేసి అంటే వాళ్ళు ఆశపడి వచ్చారండి ఆశపడి ఇంకా ఏదో చేయాలని లేదా డబ్బు మీద ఆశ పదవి మీద ఆశతోనో వ్యామోహంతోనో వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే పదవులు తీసుకున్నారు అలాగే కంటెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు చేశారు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి వాళ్ళని తీసుకోవడం ఒక తప్పు కానీ తీసుకున్నారు అలాంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ఏదో ఆశించి బయటకు వెళ్ళారు అంతే తప్ప రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఎవరైతే ట్రావెల్ చేస్తున్నారో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఒకళ్ళిద్దరేనండి మీరు ఇంకోటి కూడా గమనించాలండి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఏ ఒక్కరూ కూడా పది మంది కార్యకర్తలను తీసుకుని వెళ్ళట్లేదండి ఒంటరిగా వచ్చారు ఒంటరిగా మాత్రమే వెళ్ళిపోతున్నారు అలా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఇంకా వెళ్ళిపోతే కూడా చాలా బెటర్ అండి ఎందుకంటే అసలు ఎవరైనది నిజాయితీగా ఉండే వాళ్ళు నిబద్ధతతో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టికి కూడా వెళతారండి పవన్ కళ్యాణ్ ఓడిపోయిన గాజువాకలో ఉన్న ఓటర్ల కన్నా ఓట్లు ఎక్కువ నమోదైనాయి ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేసింది దానివే మీ కమెంట్ మన పవన్ కళ్యాణ్ గారే దీని గురించి ఎందుకు అంటే ఆయన ఎందుకు చెప్పలేదంటే అది ఆయన యొక్క గొప్పతనము విఘ్నత అండి ఓట్లు ఎక్కువ నమోదు అవ్వడమే కాదండి అసలు ఓట్లు వేసిన వాళ్ళందరూ మేము వేస్తున్నాం ఓటు అది మేము వేసిన ఓటు బీజేపీకో లేకపోతే మా కళ్ళ ముందే వైసీపీకో కనపడుతుంది అని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా వందల సంఖ్యలో ఉన్నారండి ఇంకా అలాంటప్పుడు అది పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఏమన్నారు సరే వాళ్ళ విజ్ఞతకే వదిలేద్దాం ఏం జరిగింది అన్నది ఏదో యుద్ధాలు చేసి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నాకు పదవే ముఖ్యం కాదని ఆయనే సైలెంట్గా ఉన్నారు కాబట్టి అండి మేము కూడా ఆయన బాటలోనే పయనిస్తాం ఇక రాజధాని విషయానికి వద్దాం మేడం ఇన్ని రోజులుగా రైతులు ఇంతమంది రోడ్ల మీదకి వచ్చి తమ జీవితాలు నాశనం అయిపోయాయి అని చెప్తున్నారు కదా దాని మీద జనసేన అని కేవలం ఒకసారి వచ్చి వెళ్ళిపోయారు కదా అని ప్రతిపక్షాలు అంటున్నాయి దీని మీద మేడం ఆ పాలక పక్షం కావచ్చు ప్రతిపక్షాలు కావచ్చు ఎవరైనా సరే పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెంటనే స్పందించారు ఆయన వచ్చారు వచ్చినప్పుడు థర్టీ ఫస్ట్ అండి మేము మంగళగిరి పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి బయలుదేరిన దగ్గర నుండి కూడా అండి ఒక్క ఎర్రబాలెం వరకు కరెక్ట్గా వెళ్ళగలిగాము మేము ఆ తర్వాత అడుగడుగున పోలీసులు ఇక్కడ మనం పోలీసులని తప్ప పట్టకూడదండి వాళ్ళని వాళ్ళ విధులు వాళ్ళని చేయనీయకుండా వాళ్ళని ఎన్ని రకాలుగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారో ఎప్పుడైనా సరే అండి అధికార పార్టీలు పోలీసులు ఎంత పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని వాళ్ళ పనులు వాళ్ళని చేయనివ్వరండి వాళ్ళకి ఆంక్షలు ఉండబట్టే ఆ రోజున అడుగడుగున అడ్డు తగులుతూ కనీసం కాలిబాటను వెళతామంటే కూడా వెళ్ళనివ్వకుండా బారికేడ్లు కట్టారు సరే బారికేడ్లు దాటుకుని వెళ్తుంటే ముళ్ళ కంచెలు వేశారు ముళ్ళ కంచెలు దాటుకుని పొలాల్లోకి పరిగెత్తి చివరికి రైతుల దాకా చేరగలిగారండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అలా చేరి ఆయన అక్కడ జరుగుతున్న ప్రతిదీ కూడా తెలుసుకుని వాళ్ళకి భరోసా కల్పించి మేమున్నామని చెప్పి ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు పదే పదే చెప్తుంది కూడా అదేనండి రెండు వేల పద్నాలుగులో భూసేకరణకి వెళుతున్నప్పుడు అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసినప్పుడు ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్షంలో ఉండి ముప్పై వేల ఎకరాలు అవసరము అలాగే కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల మధ్యనున్న అమరావతి ప్రాంతం రాజధానికి అనుకూలము ప్రాంతీయ విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టకుండా ఈ రాజధానిని ఎన్నుకున్నారు నాకు ఇష్టమే అని చెప్పిన తర్వాత మాత్రమే రైతులు భూములు ఇచ్చారండి అంతేగాని ఆ రోజే పదమూడు జిల్లాల వాళ్ళు అడ్డు రావచ్చండి మాకు అమరావతి అనుకూలంగా లేదు మాకు ఇష్టం లేదనేసి ఆ రోజు ఏ జిల్లా వాళ్ళు ధర్నాలు చేయలేదు అందరూ ఆమోదయోగ్యమే అన్నట్టే ఊరుకున్నారు కాబట్టి ఆ రోజున అమరావతిలో రాజధాని వచ్చిందండి అలాగే ఈరోజు రాజధాని వెళ్ళిపోద్ది మేము తరలిస్తామంటున్నారండి ఈరోజు ఎక్కడైనా సరే మీరు చూడండి పదమూడు జిల్లాల్లో రాజధాని ఇక్కడి నుంచి తరలిపోతుందంటే ఎవరైనా బయటకు వచ్చి పండగలు చేసుకుంటున్నారా అండి లేదు కదా మరి ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అన్నది అది వారి విజ్ఞతకే వదిలేద్దాం అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు పదే పదే అంటే మీ దృష్టిలో రోజు రోడ్డు మీదకి వస్తే అంటే రోజు మీరు అడ్డుకుని పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని టైంని డబ్బుని ప్రజా ధనాన్ని ఇంకా వ్యర్థం చేస్తారా అంటే రోజు వచ్చేస్తే మీకు ఇదొక పనిలాగా మళ్ళీ ఈ మొత్తం ఏదైతే సమస్యలు ఉన్నాయో వీటన్నిటిని పక్కదారి పట్టించేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు లేదా పోలీసులు లేదా మీడియా ఇక అంతా ఈ మూడు మూడు ముక్కల ఆటలాగా ఈ చుట్టూ తిరుగుతూ మిగతా పాలనంట స్తంభించిపోవాలా ఈ ఉద్దేశంతో మాత్రమే పవన్ కళ్యాణ్ గారు పదే పదే రోడ్ల మీదకి రారు